Καλησπέρα σας από το Κάσελ της Γερμανίας, 13η ντοκουμέντα, καλοκαίρι του 2012. Η ντοκουμέντα λοιπόν, ένας εξαιρετικά σημαντικός θεσμός για τα οικαστικά που ξεκίνησε το 1955 στην μεταπολεμική Γερμανία σε μια πόλη βομβαρδισμένη, κατεστραμμένη, μια πόλη που έχει ταυτίσει το όνομά της με αυτό του Joseph Boys. Μέσα στην πόλη του Κάσελ θα δούμε δέντρα φυτευμένα από τον ίδιο, θα ακούσουμε ήχους που μας θυμίζουν όλη αυτή την ιστορία, την ιστορία της τέχνης ουσιαστικά του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα και των αρχών του 21ου. Βρισκόμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε σε δύο συνεχόμενες εκπομπές την ντοκουμέντα, τη 13η ντοκουμέντα, της οποίας το ενδιαφέρον είναι εξαιρετικό και λόγω των συγκυριών που όλοι γνωρίζουμε στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικότερα. Εμάς ως χώρα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να συνομιλήσουμε και να έχουμε πραγματικά ένα διάλογο με αυτά που συμβαίνουν καλλιτεχνικά σε ολόκληρο τον κόσμο και ειδικά εδώ στη Γερμανία φέτος το καλοκαίρι που λίγο ως πολύ το όνομα της πατρίδας μας ακούγεται αρκετά συχνά και για διαφορετικούς λόγους. Θα συναντήσουμε καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. Έργα εξαιρετικής ευαισθησίας και πάρα πολύ κέρια σε σχέση με τα ζητήματα που μας αποσχολούν. Θα δούμε στις επόμενες δύο εκπομπές μας τον William Kennedy, τον Edko Solakov, την Ιταλίνη Μαλάνη και άλλους καλλιτέχνες να μας μιλούν για όλα αυτά τα εκπληκτική ομορφιά και παραγωγή αν θέλετε ακόμα, πλούσια έργα, τα οποία σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς μοιάζουν να παρηγορούν και να μας κλείνουν το μάτι να δούμε τον κόσμο διαφορετικά. Λοιπόν, ελάτε να ξεκινήσουμε αυτή την περιήγηση. Θα ακούσουμε θεωρητικό λόγο από την συνεπιμελήτρια της ντοκουμέντα, την Τζος Μαρτίνες. Θα ακούσουμε την Ελληνίδα Ιστορικό της Τέχνης Μαρίνα Φωκίδη να μας δίνει τη δική της άποψη για ό,τι είδαμε εδώ και βεβαίως ο κύριος λόγος τους καλλιτέχνες. Ανάμεσά τους ξέχασα να σας πω και ένας εκπληκτικός Αιγύπτιος καλλιτέχνης τον οποίο είχαμε συναντήσει και στην Βιενάλη της Κωνσταντινούπολης. Σιγά σιγά τα πράγματα, χαλαρώστε και απολαύστε. Πάμε! One has to realize how rare it is to find a big art event that is not a market, that is not an yeah. art fair, which mm -hmm. is a, mm -hmm. you know, a trade fair of people buying and selling. And it's not about national pride, like the Venice Biennale with all the pavilions. So to have something that is one person's considered, developed view of what's happening in the arts today is a very rare and valuable thing to have. Mm -hmm. And to have the resources that are put behind it is also very rare. Mm -hmm. Είμαστε στο Haubakov, ένα σιδηροδρομικό σταθμό που πριν από πολλά χρόνια ήταν ένας από τους πιο κεντρικούς της Γερμανίας. Σήμερα εξυπηρετεί τοπικές γραμμές, είναι κτισμένος κοντά στο εργοστάσιο όπλων, το παλιό εργοστάσιο όπλων. Σήμερα λοιπόν είναι ένας χώρος που φιλοξενεί ένα μέρος της ντοκουμέντα. Ήρθαμε εδώ για να συναντήσουμε τον William Kendrich, ο οποίος νομίζουμε ότι έχει ένα από τα ωραιότερα έργα της ντοκουμέντα, ίσως και το πιο σημαντικό από άποψη νοημάτων, πολιτικών και ανθρωπιστικών. Mr. Kenwitz, I think that Documenta is uh, the specific wonderful place for you to show the new work. Let's start with the title of it, which is uh, you know, very curious for us. Ref the refusal of time. The refu I mean, it's a joke, because mm -hmm. you know one thing you can't refuse is time. So it's about an impossible desire. Mm -hmm. But it's really about trying to escape one's fate. So it's the story of Perseus trying not to kill his grandfather, but killing his grandfather, Acrisius. Um, and it's a series of reflections of how time 
is fed into our bodies, how we experience it. Mm -hmm. And the idea about the modernism and the, the way that clocks work has to do with art, has to do with our everyday life, what, what is about? Well, if one thinks of 1905, the year of Einstein's theory of special relativity, is also one of the nodal points of modernism, of taking an exploding, unstable world and celebrating that instability. I think that's one of the things. But the clocks are both, it's both about machines, which are a metaphor for, for the human, but it's also taking the machine inside of us, our pulses, our hearts, our lungs, as a kind of human clock thinking of man as a talking clock that's mm -hmm. gradually going to wind down. So the end of time and the refusal of time is also trying to find the end of life, death, mm -hmm. and the refusal of that. What mm -hmm. can one do as if one was not going to die, even though the woman is being pulled towards mm -hmm. it? Mm -hmm. As you are talking about the joke, I can say, I can add that the clock here in your work seems to be like a, a wrong machine. I mean, it should be better not to be invented at all. But we also have the music, I mean the yes. usual parts of your work, yes. music, animation, you as three men or four yes. men, the heart, all the movements. Um, it's very close in, in the understanding on, on the idea of an opera again, is that yes. right? Tell us about it. Well, it this. turned much more into an opera. When it started, it was going to be a film on a ceiling, projections on a ceiling. We didn't have a good ceiling, that disappeared. Mm -hmm. Then for the project, I invited many people who had worked with me in the theatre world, set designer, costume designer, composer, to work with me on the project, as well as Peter Gallison, the physicist, mm -hmm. for the conversations about questions of time. And it turned into a kind of, the music, music became a very central way of talking about time, as music always is, about beats together, things out of sync, a voice and another voice that you think are together but are not. All the same questions that, that are talked about in theories of time, about knowing when things are synchronized or not. We're not two clocks together. Uh, which were all the questions that were intriguing Einstein and Poincaré in the prehistory of relativity. So it's kind of the prehistory of how we think of ourselves in the contemporary world. Mm -hmm. And there's also obviously a colonial d d um, element to it of the encompassing of the world with this European time zones all around, like a birdcage around the world, and that resistance, which is on the one hand a resistance to a practical system of time zones, but it's also more a resistance to the controlling of one's world. There is a more scientific, or how can I say, more experimental uh, view in this work. If we compare with others that you've done, what do you think that uh, inspired that? Is Documenta um, a reason of that? I mean, well, the environment. Is, yeah. I mean, what Documenta offered initially was a space, a room, mm -hmm. a large room. And to, for me, it's always important for the idea to meet some material or formal reality. So to think about time doesn't produce anything. But to think about time with a space, with a specific room, with the texture of the wall, with the kind of brickwork, with a proportion, is when the ideas start to happen. I think right, it could be several projections, not a projection on the ceiling. The ceiling's not right, but the walls are good. We need something that will tie the walls into the center so that becomes a breathing machine. Um, and so it takes form from the combination of the vague ideas and the very specific materiality. And it's documented the space to think over a long period, two years notice, three years notice mm -hmm. of the project, plus the specifics of a large space which is not inside a museum but is mm -hmm. allied to a big mm -hmm. art mm -hmm. exhibition. Well, I cannot refuse your precious time. Let's go inside and see the work. Thank you very much, Thank Mr. Kendricks. Okay. Good.
Η διευθύντρια της 13ης ντοκουμέντα, Καρολάιν Κρίστοφ Μπακάρτζεφ, γεννήθηκε το 1957 στο Νιου Τζέρσεϊ με καταγωγή από τη Βουλγαρία. Με θητεία επιμελήτρια στο PS1 στη Νέα Υόρκη, στο Καστέλο Ντυρίβολη Μιζιέμ στο Τωρίνο και στη 16η Πιενάλη του Σίδνεϊ, ήρθε δυναμικά στο Κάσελ για να φτιάξει μια ντοκουμέντα που, όπω σημειώνει, ήθελα μια έκθεση που θα χρησιμεύει στην εξερεύνηση τη κατανόηση των ιδεών, τη γνώση, τη αντίληψη και κανένα τίτλο ή κόνσεπτ να μην προσδιορίζει τα έργα. Α δούμε πώ ταξινόμησε τα έργα στου χώρου. Στο Φρυντερικιάνου βλέπουμε έργα που εγείρουν ερωτήματα σε σχέση με τον χρόνο και την πραγματικότητα, έτσι όπως σχηματίζεται ιστορικά, υπό το πρίσμα ωστόσο της επιστήμης και της φιλοσοφίας. Ο ρόλος της τεχνολογίας στην διαμόρφωση μιας παγκόσμιας γνώμης και η επιθυμία του ανθρώπου να ορίσει τη φύση. αλλά και έργα που έρχονται από την καρδιά της γερμανικής φρίκης του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, του Χίτλερ και των έργων του, των εμπλεκόμενων φυλών και λαών, του θρήνου της ανθρωπότητας που άφησε σημάδια σε έμψυχα και άψυχα. Την ιστορία της γερμανοεβραίας καλλιτέχνηδας Σαλότ Σάλομον γεννημένη το 1917 στο Βερολίνο βλέπουμε μέσα από το συγκλονιστικό της έργο που πιάνει μια ολόκληρη αίθουσα εδώ στο Φλιντερικιάνου. Το 1939 δραπέτευσε προς τη Γαλλική Ριβιέρα για να ζήσει με τους παππούδες της. Η γιαγιά της ωστόσο επιχείρησε να αυτοκτονήσει και η Σάλομον έμαθε τότε για ένα καταραμένο ιστορικό της οικογένειάς της. Οι γυναίκες όλες αυτοκτονούσαν και η τραυματική αυτή γνώση την οδήγησε να φτιάξει ένα εκκεντρικό έργο. 1325 ακουαρέλες με βασικά μονοχρώματα, από τις οποίες διάλεξε 769 για μία ενότητα έργων με τίτλο «Ζωή ή θέατρο». Ένα έργο με μουσική, κείμενα και εικόνες συμπλέκονται ενώ η φοβερή αφήγηση ξεκινά το 1913 με την αυτοκτονία της θεία της. Το έργο της περιέχει όλες τις αφηγήσεις του τραγικού καιρού της και αναμειγνύει την πολιτική ιστορία με την προσωπική μνήμη με τρόπο πρακτικό. Διασώθηκαν σε μια αποθήκη του Παρισιού όταν η ίδια η Σαρλότ Σάλομον τα είχε στείλει για να διαφυλαχθούν από τη Γαλλική Ριβιέρα. Δολοφονήθηκε στο Auschwitz το 1943 στα 26 της χρόνια, πέντε μηνών έγκυος. Έξω από το Φρυντερικιάνου συναντήσαμε την Ισπανίδα Τσούς Μαρτίνες που είναι κοντά στη διευθύντρια της ντοκουμέντα σαν υπεύθυνη για το συντονισμό, την ομάδα εργασίας και όλο το ερευνητικό πρόγραμμα των πέντε χρόνων που προηγήθηκαν της 13ης ντοκουμέντα. Μας είπε μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τη μορφή της ντοκουμέντα. Ας την ακούσουμε. Mrs. Martinez, I think it's a very interesting documenta and uh, because of the days that we are living in Europe, the days is, it has to do with the crisis and with the collapse and the recovery, uh, I think that uh, you have to tell us some uh, more thoughts about the, the idea of how, how it developed through the years, the previous five years uh, of preparing the documenta. I think more than ever, people is asking themselves what's the meaning of art and culture at the core of a world that seems to be collapsing from the point of view of the economical, let's see. And also the economical is producing a collapse in the sense of the ideas. It seems that we are emptying out um, the, the ground from ideas. So from the beginning we were investigating two very simple things. 
one is like is art at the core of the recovery i think after every collapse there is a recovery and who is going to be able to make that recovery possible is art at the core of it we believe so the second thing is also uh, very interesting which is like um, trying to understand not only the forces of the analytical i think in the last 40 years we have been very good trained in understanding the analysis of things we are all kind of capable of interpreting what's going on of knowing what's wrong but uh, we we lost the capacity i think and the risk of proposing something so where are the energies that are still able bold enough to propose how can we find that so we started with a very simple thing which is to collect ideas propositions so we started by uh, asking artists what do they read from whom are they inspired what do they look at um, is you know we are always uh, surrounded by people that cynically enough are saying that art is in a crisis as well I wanted to contest that I don't think so at all actually I think that art is at the core of a complete movement of renewing the human sciences and even so uh, the last let's say decade we are facing a really really interesting moment where art is really helping us to understand the possibility of the philosophical the possibility of history the possibility of time the possibility of the political the possibility of the ethical the possibility of life Το έργο του Καντέρα Τία, με αλγερινές καταγωγές και βίο ανάμεσα στο Αλγέρι και το Παρίσι, καταπιάνεται με τις παραδοξότητες των ακραίων πεπιθήσεων, τη διαδικότητα και αμφισημεία στην κουλτούρα, στην οικονομία, στην πολιτική, στο φύλλο και στη θρησκεία, στην Ανατολή και στη Δύση. Με φωτογραφίες, φιλμ, γλυπτική και εγκαταστάσει, έφτιαξε εδώ ένα μουσείο και χρησιμοποιεί αλληγορίες για να ρωτήσει ποια είναι η μετά ιδεαλιστική στάση του νου στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο μας αρχεία, εφημερές εικόνες αντιμνημιακές καταστάσεις όπου το κενό, το τίποτα εμφανίζεται ως πολιτική και ποιητική αναφορά Μουσουλμάνες σε ώρα προσευχής και λύφη διχοσώμα, σώμα γλυπτά από ξύλα παρμένα από στέγες καλυβιών από όλο τον κόσμο αφρικάνικα επισκευασμένα αντικείμενα από τα ταξίδια του στο Κογκό τα οποία επανασκευάζει απομακρύνοντας την αρχική τους λειτουργία, όπως και την κατάταξή τους σε εθνολογικά, μουσιακά, υλικά. Ο Άτια πειράζει κάθε είδους αναλογία, χρησιμοποιεί εικόνες και φωτογραφίες τραυματισμών, τραυματισμένων στρατιωτών μετά από πλαστικές εγχειρήσεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και θέτει το μέγα ερώτημα προς την ανθρωπότητα ποιητική αδεία. Ποια είναι η σημασία της επισκευής, της τελειότητας, της μετατραυματικής εμπειρίας interested in the possibility of life we should I think art is really about the possibility of life we are facing a moment that we really need energy and we need energy being connected with ideas it's not enthusiasm or utopianism that we need to look after but we really need and societies I think Spain today in the same situation as Greece 
um, we really need to ask ourselves who are we who are we and uh, how can we actually propose something to get out um, it's not a time for uh, to freeze in the collapse it's a time to figure out so it's a strange but good time and um, and I think the pool and, the, and we need to listen more than ever to get artists out there to, to to tell us mm -hmm. so. so what we think as a documenta is that artists uh, view the, the situation of, of this age uh, with a hopeful way through a hopeful way although some of the works I can notice are not so aesthetically uh, correct let's say but they are political correct in a way and at the same time they give us the idea of learning about the situation of, of different places in the world so tell us about these choices of the artists which are always in, in documenta we find artists from all over the world I mean it's a tradition here I think much more than any other biennial or big organization yeah, I think it's a very complex process because first of all you need to actually um, figure out what do you think art is doing today so we first of all decided not to use the adjective contemporary for a very obvious reason. We um, try in trying to understand what art does today. We figure out that art kind of does art um, make us asynchronic with the real. Is able to produce a time that is not the same time that the media, that the economy is talking about. In a moment that everyone is synchronized, that the social networks function through devices that synchronize you, that uh, like when you are touching and emailing in Greece and Athens, then you are like uh, also able to be synchronic with the rest of the world. But then the economic crisis came about, and then the simple fact of the crisis makes you before history, makes you out of history. While other countries, for example, would move forward, our countries would not move forward. And we are in a symbolic past, in a past that we became a burden. We become, our time is a burden time to others, for example. So think about the, the way that art really is hopeful in the sense that creates its own time, is able to produce a time that is not synchronic with what the media are telling about. So it creates a present that is it belongs to us that does not need to be in that narrative of the modern anymore yeah. so the choices of the artist has been following uh, very much that logic of who is actually talking about this potentiality of art creating its own historical time <laughs> Η της 13ης ντοκουμέντα, Καρολάιν Κρίστοφ Μπακάρτζιεφ, κράτησε σημειώσεις και σκέψεις πάνω στη διάσημη φωτογραφία της φωτογράφου και μοντέλου Λι Μίλλερ στην πανιέρα του Αδόλφου Χίτλερ. Έμενε τότε στο διαμέρισμά του ο δικτάτορα στο Μόναχο, στο ενδιάμεσο μιας αποστολής του περιοδικού Life στη Γερμανία. Ο φωτογράφος Ντέιβιτ Τσέρμαν που την συνόδευε τράβηξε αυτή τη φωτογραφία στις 30 Απριλίου του 1945 αφού είχαν επιστρέψει από το στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Νταχάου. Σημειώνουμε εδώ πως οι φωτογραφίες επελέγησαν για την ντοκουμέντα για την έμεση τους σύνδεση με τη φρίκη του Νταχάου, το ξέπλυμα της αμαρτίας στο συμβολισμό της και το κυριότερο, την ημέρα που τραβήχτηκε η φωτογραφία αυτή, ο Χίτλερ αυτοκτόνησε στο Βερολίνο. Στο χώρο της Ροτούντα, που βρίσκουμε αυτές τις φωτογραφίες, έχει στηθεί ένα μουσείο αντικειμένων των ανθρώπινων πολιτισμών ή της βαρβαρότητας ακόμη. Εδώ θα δούμε από την αρωματοθήκη και την πουδριέρα της Εύα Μπράουν, που η Μίλλερ πήρε μαζί της την ημέρα του καθαρτηρίου λουτρού της, έως μία συλλογή από τους περίφημους μετρονόμους του Μαν Ρέι.
Κορμπινιάν Έγνιερ. Αυτό το μήλο ονομάζεται το μήλο Κορμπινιάν ή το μήλο του παπά. Καλλιεργήθηκε από τον Κορμπινιάν Έγνιερ όταν ήταν έγκλειστο στον Ταχάου. Ήταν βαβαρό ιερωμένο που διώχθηκε και φυλακίστηκε γιατί αντιστάθηκε στον εθνικό σοσιαλισμό του 1930. Μετά έκανε αντιναζιστικές δηλώσεις και κηρύγματα στις λειτουργίες του, φτάνοντας να αρνείται τη βάπτιση παιδιών με το όνομα Αδόλφος, ενώ ασφαλώς δεν αναγνώριζε τη Σβάστιγα ως εθνική σημαία της Γερμανίας. Στο στρατόπεδο συγκέντρωσης ο Έγνιερ πέτυχε να δημιουργήσει νέα ζωή μέσα από τέσσερα είδη μήλων που ο ίδιος καλλιέργησε. Ένα είδος για κάθε χρόνο εγκλισμού με τη μυστική ονομασία KZ1, KZ2, KZ3. KZ4. Σήμερα φυτρώνει μόνο η ποικιλία KZ3 και ονομάζεται το Μήλο Κορμινιάν. Το ολοκαύτωμα λοιπόν έχει ένα μνημείο ακόμη ριζωμένο στην καρδιά της 13ης ντοκουμέντα. Και καθώς ο Έγνιέρη ήταν και ζωγράφος, δημιούργησε από το 1910 έως το 1960 900 ζωγραφιές μήλων που παρουσιάζονται εδώ ενώ μία μιλιά του είναι φυτεμένη λίγο πιο κάτω στο πάρκο Καλ Σάουε. Ο Σκαμακούκα από τη Βαρσοβία παρουσιάζει μια τεράστια ταπισερή όπου συνυπάρχουν ντοκουμέντα και αλήθειες με υποκειμενικές παρατηρήσεις. Σαν διφορούμενη δημοσιογράφος που δεν στέκεται στην καθαρή παρατήρηση των γεγονότων φωτογράφησε παράλληλα δύο εκδηλώσεις που συνέβαιναν στην Καμπούλ και το Κάσελ. Η μία δείχνει μια τελετή βράβευσης και η άλλη την παρακολούθηση ενός συμποσίου. Τα πρόσωπα όμως που παρακολουθούν δεν είναι μόνα. Ανάμεσά τους μπλέκονται εργάτες και υπάλληλοι, διανοούμενοι και αρχαιολόγοι, όλοι με φόντο το ερυπωμένο παλάτι της βασίλισσας στην Καμπούλ. Σύγχρονος λοιπόν συμβαίνουν όλα, ταυτόχρονα και παράξενα. Με ποια κριτήρια εν τέλει μοιραζόμαστε την αλήθεια? Αλγέιρο Μποέτη, 1940 Τωρίνο, 1994 Ρώμη Ο Μποέτη, παιδί της Άρτε Πόβερα, συνέδεσε το όνομά του όχι μόνο με τη σειρά έργων χάρτης που βλέπουμε εδώ αλλά και με το Αφγανιστάν όπου το 1971 πρωτοεπισκέφτηκε δηλώνοντας από τότε συνεχές ενδιαφέρον για την Ανατολή. Η πρώτη του σειρά από τα πισερή με χάρτες του κόσμου κατασκευάστηκε με διάφορες εκδοχές στο Αφγανιστάν. Κομματάκια από υφάσματα, σημαίε όλου του κόσμου γεμίζουν τα κράτη αντανακλώντας σύνορα, ταυτότητες και αλλαγές. 
Η ζωή του στο Αφγανιστάν και η συλλογή αρχιακού υλικού από το έργο του Μποέτη, από έναν άλλον καλλιτέχνη τώρα, τον Γκαρσία Τόρε, έφτιαξαν εδώ στην ντοκουμέντα ένα ιστορικό μέσα στο οποίο συναντούμε και την αφήγηση για ένα παράξενο ξενοδοχείο, το One Hotel in Kabul, στο οποίο ο Μποέτη έζησε από το 1971 έως το 1972 Another really interesting trait of contemporary or of art is um, the reversal of the sensical. So we make lots of sense, no? the politicians when they explain the real, uh, the historians when they explain the real, the disciplines that explain the real tend, and also even more now with the economical situation, try to make sense of it. No? It seems that, it, we, like, that, that, that things can explain by themselves. And what is interesting is that art produces reverses sense and creates a very productive nonsense. And in that nonsense, you find a different language to talk about these things, and therefore, you become kind of um, you become kind of free again, free of that kind of sensical narratives, the sense of the pragmatics. Um, and then there is another and third subject that interests us a lot, which is the capacity of matter of things to tell and to remember. So it's not only the subjects that do remember, but it's also things and it's through experience that we do remember. Greece knows that better than any other country because they remember through the, through the impressive archaeological times. And it's not nostalgic and it's not about historical time, it's not about the, the golden past. It's much more art now, it's telling us there is no other thing than a potential golden present that you need to construct yourself, listening and being more attentive than, than never to, to connections that are not obvious. So we need to be able to connect things that were never connected before. So the potential change and challenge of a society is going to be coming from these things that nobody thought of connecting and from strategies that are really using imagination as a new political force and language. Η Ζακύρ φωτογράφησε με το κινητό της τηλέφωνο 6.000 βιβλία από τα 30.000 που ανήκαν σε Παλαιστίνιους, σε σπίτια, βιβλιοθήκες και Ινστιτούτα και καταστράφηκαν από το Ισραήλ. Όσα διασώθηκαν βρίσκονται στη Δυτική Ιερουσαλήμ, στην Εθνική Βιβλιοθήκη και η Ζακύρ διασώζει με τη σειρά της ερωτήματα επαναπατρισμού και ηρωνία της έννοια διαφύλαξη, ιδιοκτησία, κληρονομιά. Τρει διάστατε ζωγραφικέ του Αμερικανού Λιν Φούλκε, γεννημένου το 1934 στην Ουάσιγκτον, ο οποίο είναι και μουσικό, μιλούν για το τέλο του Αμερικανικού Ονείρου. Στο έργο του, υπό τον τίτλο Τα Χαμένα Σύνορα, βουνά και παρατηρητέ τη ιστορία, ξύλινε κατασκευέ, μία τηλεόραση, 
και διάφορα άλλα στοιχεία του τοπίου του Λος Άντζελες συνδιαλέγονται στο υπόφος. Στο έργο του «Ξύπνημα» ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στην κρεβατοκάμαρα μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και πλήθος υπόιστοριών έλκουν το μάτι και διαμορφώνουν επιθυμίες για δεύτερη ανάγνωση. Όλη η ντοκουμέντα στο Κάσελ είναι μοιρασμένη σε διάφορους χώρους πινακοθήκες, δημόσιους χώρους, ανοιχτούς και κλειστούς μουσεία, παλιά μουσεία και νέα μουσεία βρισκόμαστε ενδιάμεσα από δύο τέτοιους χώρους δεξιά μου είναι η Νόια Γκάλερη μέσα στην οποία θα δούμε μερικά εξαιρετικά έργα Απέναντι από την Νόια Γκάλερη βρίσκεται το σπίτι των αδελφών Γκριμ. Τώρα είναι μουσείο. Εδώ όμω έζησαν οι αδελφοί Γκριμ και οι δύο απάνω όροφοι μα δείχνουν το πώ. Στον κάτω όροφο όμω, που διατίθεται σήμερα σε σύγχρονου καλλιτέχνε, θα συναντήσουμε τον βούλγαρο καλλιτέχνη Νέντκο Σολάκοφ, ο οποίο έχει φτιάξει ένα έργο αφού προηγουμένω έχει λάβει πολύ υπόψη του τι συνέβαινε σε αυτό το σπίτι, καθώ και τι αφηγήσει των αδελφών Γκριμ. Two years ago, in the summer 2010, we already agreed with the curator Karolin Christou Bakarjiev uh, this to be the location of my work, because in general I'm telling stories. I'm telling stories in space, and sometimes these stories they're like fairy tales. And I also love the Brother Grimm stories. I mean, this was part of my childhood, and it still is in a way. And uh, Almost at the same time, a little bit later, it happened this uh, four minutes uh, talk with that uh, former child actor, Oleg Kovacev. And uh, it was extremely touching and profound, uh, uh, how to say, statements, like a confession of, uh, of this man. And uh, for a while they stay kind of separate, me working on Brothers Grimm Museum and that uh, four minutes which I still didn't know what to do with them and then after a couple of months I've kind of put them together and from that moment on I really like developed the story but the, the, the base, the source of the story is this uh, very short four minutes talk mm -hmm. of Oleg Kovacic. That you were inspired a lot from this child. What was actually the main point that you were inspired from the child? The child was inspired and it was also, you say that there was a big influence in, in its life from this acting. Uh, He's a very smart man, and he's a he's a very good uh, documentary director now. Oh! But he says uh, that uh, even now, when he made made a kind of a profound, touching movie, she says, uh, like a doc documentary, uh, the people they still say, "Oh, what a nice film! The uh, the little night without armor made." And he's 55 years old; he has grandchildren already, and uh, it. The fact that he got his super fame when he was uh, seven, eight years old, uh, because he, he received uh, the prize for, for, for young actor at the Venice Film Festival, also in Moscow, which is something really big coming from socialist Bulgaria. And uh, how he, in all of his other movies, he really like a failed, and they were going down and down and down. And uh, he realized that he can't be an actor anymore. And really, he, It's extremely touching, and it's it is not staged at all. And then I thought that this is really like a priceless. These four minutes, that they're, they're priceless, and I have to build up a really big house for them, house full with knights. The film is called Night Without Armor. He took part, uh, a house with uh, knights and stories and dreams, and hence I invented a childlike dream of mine to have a full suit of armor. 
course it's a really nice dream to have as a boy but I kind of missed that opportunity so I invented it now as a middle-aged man that uh, childhood dream yes as an artist of course mm -hmm. and uh, not to look uh, all of this uh, too self-centered with me as a knight I also am trying to, to show the different uh, uh, appearances different manifestations of knighthood nowadays mm -hmm. you have uh, some real very respected orders like the Maltese order people who have like a great uh, participation in my project then you have people who uh, for example there is one night Templar but uh, as we know the Templars they were dismissed in 1314 but you have a lot of Templars in the world nowadays there is this uh, family uh, young family who play video games between each other with knights killing each other and the husband is constantly killing her then you have this uh, beautiful portrait of uh, mine which is uh, done by one of the best painters in Bulgaria, Andrei Daniel. And uh, I commissioned the portrait in order if uh, the rest of my installation is not uh, so visually attractive, at least to have one good, well done painting to hold the fortress. Mm -hmm. And so on and so forth. And in the, in, the, in the text at the beginning of the installation, I start with a, uh, with, a, with a line which says, I never dreamt to be an artist. I always wanted to be a drummer in a hard rock band. Mm -hmm. So this is a real dream. And then it's also another real dream, which is to have a toy helicopter and to play with it, you know, with my hands. And altogether it became kind of a mess, organized chaos of these real dreams, invented dreams, semi-invented dreams. There is also some really spectacular parts in it, uh, like the, the, the sub-story with the three knights and the three dramas and the knights when I'm playing uh, and they're playing with me, uh, three of the best uh, drummers in Bulgaria, one is uh, like a jazz, uh, ska, reggae and fusion, which is not exactly the hard rock drummer, but meanwhile we're kind of oriented towards more intellectual rhythms. And also at the end of that particular sub story, I'm saying, uh, uh, I still don't want to realize that dream of my dreams to be a drummer in a hard rock band. So as you see, there are a lot of layers. Many people uh, will miss many of the layers and I'm absolutely fine with this. If they just remember only the funny night with uh, clumsy night with, uh, with the three drummers or the man in, in armor who is trying to play the helicopter is also absolutely a failure, the whole, the whole story. Yeah, this is also enough for me. If you go through some of the sub-stories, some of them they're extremely well touching and kind of covering, uh, the, let's say, the political economical situation in my country and, and the world in general. Mm -hmm. So you see, there is this very uh, not so flashy, put a little bit aside story, but also gives you quite political in a mm -hmm. way thing. So it's not only a, like a child dreams, helicopters and this. Yes, I'm trying yes, to, yes. Put, to put yes. inside a lot of okay. things. Okay, I'm so happy to hear about this because I know that there are some things that we cannot approach. And another dimension that I would like to end with is this short discussion is about how we give the tradition of storytelling to new generation. In, in, this, in this tradition you've put so many elements. Uh, why did you choose, actually, why did you choose this specific area here, this museum? What, which was the idea I mean, behind? Did you know uh, that it will work like this? Two years uh, ago, we were just uh, walking with the, the curator, Caroline Christo Bakarichiev. But you've artists. chosen that or her? No, no, no. We, we were just walking uh -huh. in different places. So, several artists, we were here meeting with the director, talking. Then we went to another place. So, we seen the site, talking. So I was thinking and almost, yeah, almost immediately I told her, I really would like to be in the Brothers View Museum. And it's a very specific museum, that one, you know? Uh, not so many storytellers nowadays, at least not in the way I'm doing this one. The last time and the only time they were involved in documented was 20 years ago with the Rodney Graham uh, uh, work here inside in 92 in the Young Hoods documenta. And now they're really happy, so they really are also, uh, I guess, uh, they are satisfied because I also entirely respect 
the, the how to say the, the, the spirit of, of the two brothers I respect the building mm -hmm. I respect also their way of making exhibitions as you see inside I also use part of the previous yes. exhibition they have mm -hmm. with the brothers green with the children uh, with the toys. Toys, yeah. I'm using their vitrines in a way I'm kind of you're a guest not to yeah. exactly not you're to a guest in their I'm house a guest, I'm a guest yeah. in the house and not to be an intruder Στον σταθμό των τρένων Hauptbahnhof θα δούμε έργα γύρω από την έννοια της υποδομής. Έργα ανάπτυξης θα λέγαμε, που απευθύνονται στο ερώτημα, το τόσο επίκαιρο σήμερα, για ανασχεδιασμό του μέλλοντος. Μόνο που τα έργα εδώ υπενίσονται και την αποτυχία για το είδος, τη μεταφορά υπό την έννοια του transport, τον κίνδυνο της αντικοποίησης, της μόλυσης και άλλων απρόβλεπτων συνεπειών που μπορούν να οδηγήσουν στην εγκατάλειψη των σχεδίων ή ακόμη και στην ερήμωση ενός σταθμού των τρένων όπως το Hauptbachhof. Ωστόσο, η λογική των υποδομών αρέσει στους ανθρώπους γιατί αποτελεί μια δραστηριότητα των υποκειμένων και των επιθυμιών τους. Οι ξύλινες ραπτομηχανές του Istvan Ξακανή από τη Ρουμανία τοποθετημένες σαν σε βιτρίνα είναι ως εκ τούτου ένα μνημείο για τον εργαζόμενο τον κύριο μοχλό για κάθε υποδομή χειροποίητες μηχανές έως και σιδερόστρες ένα βιοτεχνικό εργαστήριο με κουστούμια φορεμένα σε μανεκίνα σχολιάζει τη σχέση ανάμεσα στην τέχνη και την τεχνική τον χρόνο και τον κόπο που και τα δυο προϋποθέτουν Θα δούμε δύο ελληνοκύπριους καλλιτέχνες που με μεγάλη μας χαρά έχουμε συναντήσει εδώ τα έργα τους. Είναι ο Χριστόβλος Παναγιώτου και η Χάρης Επαμεινόντα. Η Χάρης Επαμεινόντα εκθέτει ακριβώς πίσω μου σε αυτό το ολόκληρο το κτίριο φτιάχνοντας ένα ιδιότυπο μουσείο το οποίο θα σας περιγράψουμε σε λίγο. Θέλω να σας πω ότι η ντοκουμέντα στο Κάσελ είναι απλωμένη σε πάρα πολλούς χώρους και η πρόσβαση δεν είναι πάντα εύκολη, όπως δεν είναι επιτρεπτό και πάντα σε μας να φιλμάρουμε τα έργα κατά πέτηση ορισμένων καλλιτεχνών. Συνεπώς, ό,τι βλέπουμε είναι αυτό που μπορούμε να σας δείξουμε. Α θυμηθούμε ότι κύριο νόημα της φετινής 13ης ντοκουμέντα είναι η σχέση της ανθρωπότητας, όχι μόνο με την πολιτική, αλλά με τα αντικείμενα. Τα αντικείμενα έτσι όπως τα εννοεί η ιστορία αλλά και η καθημερινότητα. Αντικείμενα των μουσείων, αντικείμενα που ξεβράζει θάλασσα, αντικείμενα που έχουν μείνει μετά από μια καταστροφή, μετά από έναν πόλεμο, μετά από έναν βουβαρδισμό. Ω εκ τούτου τα νοήματα είναι σύνθατα και ποικίλα και καθόλου εύκολο να αντιληφθεί στη σημασία των έργων με την πρώτη ματιά. Η Κύπρια καλλιτέχνηδα Χάρης Επαμεινόντα μαζί με τον Ντάνιελ Γκούσταβ Κράμερ έφτιαξαν μια έκθεση στη μένη στους δύο ορόφους ενός πρώην γραφείου πίσω από το σιδηροδρομικό σταθμό. Τοποθέτησαν δεξιά και αριστερά ενός άδειου διαδρόμου γυάλινες μουσιακές βιτρίνες, αντικείμενα και φωτογραφίες περιγράφοντας τη σχέση αντικειμένων και σχηματισμένης απόστασης σαν μια απαραίτητη συνθήκη για αποφυγή της τυφλότητας ή καλύτερα την αποφυγή μη θέασης των πραγμάτων. Το φανταστικό τους μουσείο περιλαμβάνει αντικείμενα και ντοκουμέντα από διαφορετικές κουλτούρες με τέτοιο ρυθμό ώστε διαρκώς να γίνονται συνδέσεις ανάμεσά τους και οι συνειρμοί να θυμίζουν 
περιήγηση σε ένα ανθρωπολογικό Ινστιτούτο. Τον Χριστόδηλο Παναγιώτου, τον Κύπριο καλλιτέχνη, συναντήσαμε έξω από το Φρεντερικιάνο, καθώ ετοιμαζόταν να φύγει για να επισκεφθεί το έργο του που βρίσκεται στο σταθμό των τρένων. Και πραγματικά μα αντάμυψε με την ιστορία του. Ο Χριστόβουλο Παναγιώτου γεννήθηκε το 1978 στη Λαμεσό, ζει ανάμεσα στο Παρίσι και στη Λαμεσό και εδώ, σε αυτόν τον χώρο, έχει φέρει ένα κομμάτι τη ιστορία τη Λαμεσού. Κυρίω η δουλειά του έχει να κάνει με την έρευνα σε αρχεία, σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα και τη σύνδεσή του με την πολιτισμική, πολιτιστική και πολιτική σχέση που μπορεί να έχουν με την καθημερινή ζωή ενδεχομένω. Και τι εννοώ καθημερινή ζωή. Εδώ ο Χριστόβουλο Παναγιώτου έχει φέρει. 2-4-5 στήλου ηλεκτροδότηση τη Λενεσού. Σχολιάζει με αυτό το, το έργο αυτή την αλλαγή τη αστική βιομηχανική εξέλιξη που έχει να κάνει με το πώ οι πόλει αλλάζουν μορφή. Έχει όμω να κάνει πολύ και με την μνήμη σε σχέση με το ότι πάνω σε αυτέ τι κολόνε ετοποθετούνται για κάποια χρόνια αφήσει, πολιτικέ ανακοινώσει. Ό,τι μπορούμε να φανταστούμε ότι μπορεί να συμβαίνει σε μια πόλη. Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά, θα δούμε ότι υπάρχουν ακόμα πάνω τα καρφιά, μερικά κομμάτια από χαρτιά. Εκτός από τις πρόκες και τα χαρτιά, εκείνο το οποίο έτσι είναι πραγματικά συγκινητικό, είναι αυτό εδώ το απολύθωμα, μια ταμπέλα που έγραφε την Οδό στην οποία βρίσκονταν αυτή η στήλη, οδός ανεξαρτησίας. Ήταν ο κεντρικότερος και ο πιο εμπορικός δρόμος της Λεμεσού. Όταν ο άνθρωπος ο οποίος ασχολήθηκε, μελέτησε το σχεδιασμό για την ηλεκτροδότηση της Λεμεσού, του οποίου το όνομα μάλιστα είναι Μπρούνο Κανόνι και αυτό συνέβη ανάμεσα στο 1931 και στο 1932, κατά τη διάρκεια της Βρετανικής κυριαρχίας στο νησί, ένας φοβερός ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε όλη την εγκατάσταση. Αυτό λοιπόν που μας δείχνει εδώ ο Παναγιώτου έχει να κάνει και με αυτή την καταστροφή, την οποία καταστροφή περιγράφει με πολύ συμβολικό τρόπο και μεταφορικό με αυτές εδώ τις πλάκες που είναι κεραμικές και που φτιάχνονται από το νερό της Μεσογείου όπου πλάθεται μαζί με τον πυλό βέβαια για να κατασκευαστούν αυτές οι πλάκες και μεταφέρει με αυτόν τον τρόπο ε, όλη αυτή την αλλαγή του τρόπου χρήσης, του τρόπου αντιμετώπισης του τρόπου πρόσληψης των αντικειμένων. Εδώ να σας θυμίσω ότι κεντρικό θέμα της ντοκουμέντα είναι η σχέση μας με τα αντικείμενα. Λοιπόν, τέλος του πρώτου μέρους της παρουσίασης ε, της ντοκουμέντα, της 13ης ντοκουμέντα από το Κάσελ της Γερμανίας, σε ένα περιβάλλον αρκετά δροσερό για την εποχή. Και θέλω να σας πω ότι θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα με το δεύτερο μέρος του αφιερώματος που κάνουμε στην ντοκουμέντα. Πίσω μου βρίσκεται το Φρυντερικιάνο, ένα ένας παραδοσιακός χώρος παρουσίασης ενός μέρους ε, της ντοκουμέντα. Θα συνεχίσουμε αυτή την περιπέτεια, την οπτική, την ακουστική, την νοηματική, την ψυχική. Μία αφήγηση εξαιρετική που πιστεύω ότι σιγά σιγά έχουμε μπει στο νόημά της. Να είσαστε μαζί μας την άλλη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ!